பேசுகிறார் அன்பான அரபு தமிழ் யூடியூப் நேர்களில் உங்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்று நாம் பார்க்கப் போகின்ற ஒரு விஷயம் உலகத்தை பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கின்ற கொரோனா வைரஸை பற்றியான ஒரு தெளிவு இது ஒரு மருத்துவ டிப்ஸ் என்று சொல்லலாம் நான் மருத்துவர் டாக்டர் மொஹைதீன் அவர்கள் இந்த கொரோனா வைரஸை பற்றியான பல்வேறு விதமான வதந்திகள் பரவி கொண்டிருக்கின்ற இந்த கால சூழலில் நாம் இந்த வியாதி என்ன எவ்வாறு கருத்துக்கொள்வது இது அந்தளவுக்கு பயப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமா என்பதை குறித்து சுருக்கமாக பார்க்கலாம் ஏனென்றால் இந்த வைரஸ் வந்தாலே தாக்குனா உடனே செத்து போயிடுவாங்க கொத்து கொத்தாக மக்கள் சைனாவில் செத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு ஒரு குரலி ஒரு பயமுறுத்தல் ஒரு பக்கம் என்றால் இன்னொரு பக்கம் வந்து இதனை நாங்கள் சரி பண்ணுகிறோம் இல்லை இதே மாதிரியான விஷயங்கள் செய்தால் இந்த நோய் வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு குரலையும் இன்னொரு பக்கம் போய் கொண்டிருக்கிறது இதற்கு இந்த மாதிரியாக ஒன்று தவறான பிரச்சாரங்கள் செய்வ செய்து அது பிரபலியமாகுவதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் இந்த வியாதி என்ன இதனால் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறத பற்றியான ஒரு மருத்துவ தெளிவு மக்களிடம் இல்லை இதுதான் மிக முக்கியமான காரணம் இப்பொழுது இந்த கொரோனானா என்ன அப்படின்னா இதில் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது முதல் இந்த அச்சத்தை நாம் வந்து தவிர்க்க வேண்டும் இதில் ஏன் பயப்படக்கூடாது அப்படின்னா ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படுகின்ற அன்றா சாதாரண சளி சொல்கிறோம் காமன் கோல்டு என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் சளி பிடிச்சிருக்கு ஜலதோஷம் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல இந்த ஜலதோஷம் அஞ்சு நாள்னா இருக்கும் ஒரு வாரம் இருக்கும் போயிடும் இந்த ஜலதோஷத்துக்கு காரணமும் கொரோனா மாதிரியான ஒரு வைரஸ் வியாதி தான் இந்த வைரஸு கொரோனா என்கிற வைரஸு சாதாரண சளி ஜலதோஷத்தை உண்டு பண்ணுற ஒரு வைரஸ் இதை முதல்ல விளங்கிட்டாலே நமக்கு இந்த இருக்கிற பயம் போயிடும் ஜலதோஷம் வந்து நம்ம என்ன செய்வோமோ என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுப்போமோ அதை அப்படியே இதுக்கு செஞ்சாலே போகும் சரிங்களா அடுத்தது இதே மாதிரியாக பல்வேறு விதமான இதே மாதிரியான பல்வேறு விதமான இதே மாதிரி வைரஸ்கள் பல பல காலமாக இந்த உலகத்தை தாக்கிட்டு இருந்திருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் பதினேழு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் ஒரு ஐரோப்பாவை மட்டுமே வந்து இருபது கோடி மக்களை வந்து காவு வாங்கிய பழி வாங்கிய ஒரு வைரஸ் வியாதி இருந்துச்சு இன்ஃப்ளூன்சா என்று சொல்லப்படும் இந்த ஃப்ளூ என்று சொல்லுவார்கள் ஆங்கிலத்தில் இந்த இன்ஃப்ளூன்சாவை உருவாக்குறதும் ஒரு வைரஸ் தான் அதுவும் வந்து வைரஸ் காய்ச்சல் தான் இப்போ பாக்டீரியா என்று சொல்லுவார்கள் அது என்ன பாக்டீரியா அப்படின்னா டீபர் குளோசிஸ் காச நோய் என்பது பாக்டீரியாவில் வருது காலரா என்பது பாக்டீரியானால வருவது அதே போல வைரஸ்னால சில வியாதி வரும் சாதாரண ஜலதோஷத்தில் இருந்து போலியோ வரைக்கும் வைரஸ் வியாதி இது வந்து இந்த தெளிவு முதல்ல மக்கள்கிட்ட வேணும் அதனால் கொரோனான பயம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் சரிங்களா இதை முதல்ல புரிஞ்சுடுங்க அடுத்ததாக இந்த வைரஸ் வியாதி வந்து பல இந்த வரலாற்று பூராவுமே பலவேறு விதமான காலகட்டத்தில் வந்து மக்கள் அழிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த வைரஸ் காணாமலும் போயிருக்கு சில வைரஸ்கள் சரிங்களா இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸா பதினேழு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இருபது கோடி மக்களை பதிவு வாங்கியதாக சொல்கிறாங்க ஐரோப்பாவினுடைய முப்பதுலேருந்து ஐம்பது சதவீதம் மக்கள் இறந்து போனதாக வந்து பதிவு இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் மட்டுமே வந்து இந்த இன்ஃப்ளூன்ஸால் ஹெச் ஒன் என் ஒன் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸா ஃப்ளூனால் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் அது அதனால் இறந்து போனவர்களுடைய எண்ணிக்கை மட்டும் இரண்டு கோடி பேர் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியாக வந்து வந்து காலங்காலமாக வந்துட்டு இருக்கு இது என்னமோ ஒரு புதுசான ஒரு வியாதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிசம்பரில் தான் உருவானது அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன வேண்டாம் ஏன் இதை நான் பர் பர்டிகுலராக இதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏதோ புதுசாக யாரோ வந்து லேபில் உருவாக்கி ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பயோ டெரர் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பிரச்சாரம் நடந்துட்டு இருக்கு இது வந்து ஆய்வகத்தில் உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அதை வந்து சைனாவில் வெளியிடுறாங்க அது கொஞ்சம் நாளாக வச்சுருந்தாங்க இப்படிலாம் வந்து பேசும்போது கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் இனிமையாக இருக்கும் கதை நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரியான வந்து ஹாலிவுட்டு படத்தில் வர மாதிரியான கதைகளை வந்து நாம் வந்து பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருப்பது ஆபத்தை விளைவிக்கும் ஏன் அப்படின்னா உண்மையாக எந்த பிரச்சனை வியாதி என்ன காரணம் அப்படி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அதுக்கான தடுப்பு நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் சரிங்களா இது அங்கே வந்திருக்கலாம் இப்படி வந்திருக்கலாம் அப்படின்போது மக்கள்கிட்ட ஒரு வீதி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதற்காக சொல்லிடுறேன் வரலாறு பூராகவுமே கால காலம் தொட்டு இந்த மாதிரியான இதே போன்ற வைரஸ்கள் மக்களை கொத்து கொத்தாக அழித்திருக்கிறது என்பதை முதலில் தெரிஞ்சுடுங்க இரண்டாவதாக மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த கொரோனாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கொரோனாவில் மருத்துவர்கள் நீங்கள் மருத்துவ நூல்களை பார்த்தீங்க என்றால் ஒன்று காமன் கோல் சாதாரண ஜலதோஷம் இரண்டாவதாக இந்த கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் மிக முக்கியமாக பாதித்த மிக முக்கியமானது சார்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது சார்ஸ் என்றால் சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிண்ட்ரோம் அவ்வளோதான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதிகமாக நுரையீரலை பாதித்துக்கின்ற நுரையீரலை அதிகம் பாதிக்கிற ஒரு வியாதி இது எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் அதுக
இன்றைக்கி இருக்கிற வளைகுடா நாடுகள் இருக்கின்ற சவுதி கத்தார் வளைகுடா நாடுகள் சொல்லுகிற அந்த கல்ஃபை சுற்றி இருக்கிற துபாய் எமரேட்ஸு மற்ற நூ நாடுகளில் அதிகமாக பாதித்த ஒரு வேர் அவ்வளோதான் அதனால் அதுக்கு மெர்ஸ் என்று பேர் வைத்தார்கள் ஆனால் உண்மையில் அதை உருவாக்குகின்ற வைரஸு கொரோனா தான் ஆக இதுவுமே இப்பொழுது நடந்துட்டு தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து சவுதி அரேபியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவர்கள் மருத்துவமனைகளை போய் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆய்வு எடுத்தோம்னா இந்த மருத்துவமனைகளில் மெர்ஸினால் கழிந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் எத்தனை நோயாளிகள் வந்தார்கள் அதற்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் எப்படி குணமாகி போனாங்க ஒரு லிஸ்ட்டே இருக்குது நீங்கள் போய் தேடி பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் அதனால் இது என்னமோ வந்து புதுசாக வந்து திடீர் என்று முளைக்கின்ற ஒரு வியாதி அல்ல இதை முதல் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அடுத்தது இந்த வியாதி வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஜலதோஷம் வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒருத்தர் ஜலதோஷம் வந்தால் அது இந்த வியாதியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் நம்ம மைண்டில் இருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வரணும் அப்படி என்றால் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத நாம் வந்து முடிவெடுக்கணும் அப்போ வர்ற ஜலதோஷ வியாதி எல்லாமே கொரோனாவால் இருக்கலாமோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் உங்கள்கிட்ட இருக்குதுன்னா அந்த சந்தேகத்தில் ஒரு சதவீதம் உண்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் பயப்பட வேண்டியது இல்லை எப்படி வந்து ஜலதோஷம் போயிடுமோ அதே மாதிரி இந்த வியாதியும் உயரலாம் ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு எப்படி நம்பிக்கை சொல்லுவாங்க திடீர் என்று பரவுகின்ற இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து நாம் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஜலதோஷம் மாதிரி தான் இருக்கும் எப்படி தும்மல் இருக்கும் தொண்டை வலி இருக்கலாம் தொண்டை கரகரப்பு இருக்கலாம் காய்ச்சல் இருக்கலாம் உடல் வலி இருக்கலாம் சில பேருக்கு டயரியா இருக்கலாம் இப்படி தான் ஆரம்பத்தில் இருக்கும் ஒரு ஒரு வாரம் பதினாலு நாட்கள் இது போன்ற சிம்டம்ஸ் இது மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கின்ற நோயாளிகள் உடனடியாக இந்த வியாதி இருக்குதா இல்லையா என்று பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு உஹான் என்ற அந்த சைனாவினுடைய ஒரு பகுதியில் வந்து பரவலாக பரவியிருக்கு இல்லையா அவ்வளோதான் இப்போ அந்த பரவலாக பரவி இருக்கிற இந்த வியாதி அந்த பகுதியில் மட்டும்தான் அதிகமாக இருக்கு அப்போ அந்த பகுதிக்கு போயிட்டு வர்ற மக்கள் யாராக இருந்தாங்கன்னா அவர்கள் மூலமாக மற்ற இடங்களுக்கு இது பரவும் எப்படி பரவும் காற்று மூலமாக தான் பரவும் நீங்கள் எதை சாப்பிட்டாலும் சரி சாப்பிடாட்டாலும் சரி இது காற்று மூலமாக பரவும் இதுதான் உண்மை எங்கிருந்து வந்திருக்குது அப்படி என்றால் இது எலி மூலமாக இல்லை பேட்ரி சொல்லப்படுற ஒவ்வொரு மூலமாக இல்லை இந்த மெர்ஸ் என்ற வியாதி அரபு நாடுகளில் ஒட்டகத்தின் மூலமாக இப்படி வந்து வருது இப்போ நம்ம ஊரில் பசு வளர்த்துறோம் பசு இருக்கிறதுனால பசுலேருந்து சில வியாதிகள் வரும் அதுக்காண்டி பசு சாப்பிட்டதுனால வரும்னு சொல்லக்கூடாது அதுபோல் எலியினால் சில வியாதி வரும் அதனால் எலி கடித்து சாப்பிட்டனால தான் வரும் எலியை சாப்பிட்டனால வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் அறியாமல் பரவிட்டு இருக்கு அதனால் இது வந்து எப்படி நீங்கள் அது சாப்பிட்றதோ சாப்பிடல அது ரெண்டாவது அது இருக்கிறோம் சில பேருக்கு சில விலங்குகளுக்கு அந்த வியாதி அதன் மூலமாக பரவும் இதை இன்டர்மீடியட் கோர்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அது ஒரு ஊடகமாக அது மாறுது இந்த வைரஸ் வந்து ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் அந்த இடத்துக்கு ஒரு ஆன்டிஜன் என்று சொல்லிக்கிட்ட அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாறிக்கிட்டே வரும் அதனுடைய அந்த வடிவமைப்பு மாறிக்கிட்டே வரும் அப்படி மாற 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 வந்து புது புது பேர் வைக்கப்படுதே தவிர வியாதி ஒன்று தான் சரிங்களா அப்போது இந்த மாதிரியான காய்ச்சல் இந்த மாதிரியான ஜலதோஷம் இந்த மாதிரி தொண்டை இந்த மாதிரி உடம்பு வலி இப்படி இருக்கிறப்ப நமக்கு இந்த டெஸ்ட் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரணும் குறிப்பாக எல்லாருக்கும் பண்ண வேண்டாம் இந்தியா மாதிரி நாடுகளில் எல்லாரும் வெளிநாட்டுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்க மாட்டாங்க ஸோ வெளிநாடில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரவங்களுக்கு நிச்சயமாக இதை வந்து பரிசோதனை செய்யணும் என்ன பரிசோதனை செய்யணும் ரத்தமா அப்படின்னா இல்லை தொண்டையிலேருந்து ஒரு ஸ்வாப் எடுப்பாங்க தொண்டையில் ஒரு சின்னதாக இந்த சளி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் எடுப்போம் அதில் வந்து கிருமி இருக்கான் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி மேலே இருக்கிற ட்ராக் அதே மாதிரி சில பேருக்கு ரொம்ப அதிகமாக ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனால் அவர்களுக்கு நுரையீரலுக்கு போகிற வரைக்கும் உள்ள சளி எடுத்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இவ்வளோ தான் இப்போ சாதாரண இந்த டெஸ்ட்லேயே வந்து இந்த வைரஸ் இருக்கா இல்லையா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பரிசோதனை முறைகள் இன்று உண்டு பிசிஆர் என்று சொல்லப்படுகின்ற பாலிமரை செயின் ரியாக்ஷன் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த டெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது இருக்கா இல்லையா அவ்வளோதான் சரிங்களா இருக்குது அப்படின்னு பாசிட்டிவ் வந்துருச்சுன்னா அவர்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வேறு அவர்களை கவனிக்கிற முறை வேறு அவர்களை மருத்துவமனையில் சேர்க்கணும் அவர்களுக்கான ஸ்பெஷலான மருந்து கொடுக்கணும் அவர்களை ஐசோலேட் பண்ணணும் இதெல்லாம் செய்யணும் இல்லை அப்படின்னா அவர்கள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம பாயிண்ட் வருவோமா இந்த உஹான் என்ற அந்த சைனாவில் பரவியிருக்கில்ல இப்பொழுது எந்த அளவுக்கு நம்மளை பயமுறுத்திட்டாங்கன்னா அங்கே இருந்தவங்க எல்லாருமே செத்துவிட்டாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க ஆனால் அப்படி அல்ல இன்றைக்கு வரைக்கும் உள்ள புள்ளியோரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இன்றைக்கு வரைக்கும்னா பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி பேசிக்கிட்டு இருக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் உள்ள புள்ளியோரம் என்ன சொல்லுது அந்த ஒரு மாதத்தில் அட்மிட் ஆனவங்களில் முப்பத்தி ஒரு சதவீதமான மக்கள் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு
அவர்கள் அடையாளப்படுத்தப்படும் பொழுது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து சேரும் பொழுது எண்டு ஸ்டேஜில் வர அது என்ன எண்டு ஸ்டேஜ் அப்படின்னா நுரையில் முழுசாக பாதிக்கப்பட்டு ஒரு சிவியரான ஒரு ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் அந்த இறுதி ஸ்டேஜில் மருத்துவமனை அனுபவர்கள் காப்பாற்றுவதற்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வெண்டிலேட்டர் என்று சொல்லப்படுகின்ற செயற்கை சுவாசம் கொடுத்தும் காப்பாற்ற முடியாமல் இறந்துட்டாங்க இவ்வளோதான் ஆக இதில் நம்மிடம் இருக்கின்ற பீதியை முதல்ல நீக்கணும் பயம் கூடாது சாதாரண சளி சாதாரண ஜலதோஷம் தான் இந்த வியாதி அதில் சில மாற்றுதல்களால் இந்த புது புது நோயாக இது உருவெடுத்து வருவதனால் நமக்கு இன்றைக்கு பயம் ஓகே பயப்படுறதுல சந்தை தப்பு இல்லை ஆனால் என்ன செய்யணுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னது மருத்துவ ரீதியாக என்ன செய்யணுங்கிறது ஒரு சாதாரண மனிதனாக என்ன தற்காத்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறத நாம் இப்போ புரிஞ்சுக்கணும் அதை சொன்னால்னா இதுதான் கம்ப்ளீட் இது போதும் என்பது தான் என்னுடைய கருத்து என்ன செய்யணும் நாம் ஒரு சக மனிதனாக இப்படி இருக்கும்பொழுது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம ஊரில் தான் இது இல்லையே ஏன் சைனாவுக்கு போனால் வந்தால் தானே உண்டு தைவானுக்கு போயிட்டு வந்தால் தானே உண்டு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது ஒரு சாதாரண ஜலதோஷம் இருக்குது அப்படின்னா கூட இது இருக்கலாம்ல அப்போ நம்மளை சுற்றி எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரியாக ஜலதோஷம் தும்மிட்டு இருக்கிறாங்க இவர்களும் இதை பிரின்சிபலாக ஃபாலோ பண்ணணும் இதை வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் நான் சொல்ல போகிறது இந்த உஹானுக்கு ஆங்கிலத்தில் ஒரு அஞ்சு எழுத்து இருக்குது டபிள்யூ யூஹெச்ஏஎல் இந்த அஞ்சுக்குமே ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் இது அஞ்சுமே தடுப்பு முறைக்காக பயன்படுத்தப்படுது இன்றைய மருத்துவ உலகத்தில் எப்படி இருந்தால் டபிள்யூ புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சொல்கிறேன் டபிள்யூ என்பது வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் உங்களுடைய கையிலை வந்து அடிக்கடி கழுவி கொள்ளணும் இருபது முறை ஒரு நாளைக்கு அழிவு நாங்கள் மருத்துவராக என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஆன்டிசெப்டிக் சொல்யூஷன் மருத்துவமனையில் இருக்கும் அதாவது கிருமி நாசினி அந்த மருந்து இருக்கும் அதை வந்து கையில் வந்து தடவோம் எப்படி தடணும் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியம் டபிள்யூஎல வாஷ் வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி தடவணும் அப்படின்னா நான் இப்போ அதை டெமோ பண்ணுறேன் இது மிக முக்கியமானது ஒன்று ரெண்டு பக்கம் சோப் போட்டு அந்த மருந்து இல்லாதவங்க சோப் வச்சு தண்ணி வச்சு கழுவணும் இப்படி கழுவணும் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது இப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் அதாவது பா பா கை உள்ளங்கை அடுத்தது மேல் கை இது இரண்டு மூன்றாவதாக இந்த விரலே இடுக்கி பண்ணணும் நான்காவதாக இந்த மாதிரி பண்ணணும் உள்ள நகத்தை நகக்கெடுக்கல் அடுத்தது அஞ்சாவதாக இந்த விரலுக்கு மட்டும் தனியாக பண்ணணும் ஏன்னா அந்த இடத்துல கேப்பில் விட்டுரும் ஆறாவதாக இந்த கையை வச்சு இந்த உள்ளங்கையில் இப்படி பண்ணணும் ரெண்டு கை இப்படி பண்ணணும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த ஆறு ஸ்டெப்பு பண்ணணும் இதே உங்களுடைய பகுதியில் உங்களுடைய வீட்டில் முடிஞ்ச நான் இன்டர்நெட்டில் கிடைக்கும் எடுத்து ஒட்டி வைக்கும் இதை ஒரு நாள் குறைந்தபட்சம் இருபது முறை பண்ணணும் முடியலையா எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட போகிறீங்களோ நூறு சதவீதம் பண்ணணும் மற்ற நேரங்களில் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இதை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் இதுதான் மிக முக்கியம் இது என்னங்க கையகளோட சரியாக போயிருமா அப்படின்னு நம்ம உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் உண்மையில் சரியாக போகும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இப்போ தொடரும் ஒரு டேபிளில் இந்த டேபிளில் கையில் வேறு யாராவது தொட்டாங்களான்னு உங்களுக்கு தெரியாது இதில் யாராச்சும் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தும்மிட்டு போனாங்களான்னு உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் ஒரு பேனாவை எடுக்கிறீங்க அந்த பேனாவை யார் அதுக்கு முன்னாடி கை வச்சாங்கன்னு தெரியாது இப்படி தான் இந்த வைரஸ் வரும் இது இந்த வைரஸுக்குன்னு இல்லை எந்த வைரஸுக்கு ஆகும் எந்த கிருமிக்கும் இதுதான் காரணம் அடிப்படையான காரணம் அப்படி இருக்கும் பொழுது இதில் வந்து நீங்கள் நாம் வந்து நூறு சதவீதம் அதிக செலுத்தி எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டபிள்யூ சொன்னே வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் கை க கழுவுது அடுத்தது யூ யூ அப்படிங்கிறது யூஸ் ஃபேஸ் மாஸ்க் அதாவது நீங்கள் வந்து இந்த ஃபேஸ்க்கு ஒரு மாஸ்க் கட்டணும் இது வந்து இப்போ எல்லாருமே அப்படின்னா எல்லாரும் கேட்டுட்டு முக முடியோட போகணுமா அப்படின்னா அப்படி இல்லை யாருக்கு ஜலதோஷம் இருக்குதோ அவங்க கெட்டட்டு முதல்ல அடுத்தது அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் கெட்டட்டு இது மிக முக்கியமானது அந்த ஃபேஸ் மாஸ்க் அப்படிங்கிறது சாதாரண மாஸ்க் இருக்குது மெடிக்கல் மாஸ்க்னு ஒன்று இருக்குது என் நைன்டி ஃபைவ் சொல்லுவாங்க இந்த மெடிக்கல் மாஸ்க் தான் இதுக்கு வந்து ஒரு அதிகமான வந்து ஒரு தடுப்பு நடவடிக்கையாக பயன்படுத்தப்படுது இந்த என் நைன்டி ஃபைவ் வந்து அரசாங்கம் தான் நமக்கு கொடுக்கணும் கொஞ்சம் அதிகமாக சப்ளை பண்ணணும் ஆனால் வந்து அது நம்ம இந்தியா மாதிரி நாடுகளில் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறது மற்ற நாடுகளிலும் கூட இது கஷ்டம் வாங்குறது ஸோ ஓகே நம்ம கையில் இருக்கிற மாஸ்க் என்ன ஹாஸ்பிட்டலில் போடுற மாஸ்க் அந்த மாஸ்க் வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தணும் எப்போ பயன்படுத்துறது அப்படின்னா மறுபடியும் சொல்கிறேன் எல்லாரும் பயன்படுத்தணும் ஒன்று <laughs> ஒரு புனித ஸ்தலம் இருக்குது அங்கே மக்கள் எல்லாரும் ஒன்று போடுறாங்க பயன்படுத்தணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் பயன்படுத்தணும் இது யூ முதல்ல என்ன சொன்னேன் டபிள்யூ
நார்மலில் இருக்குதா அதிகமாக இருக்குதா காய்ச்சல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருங்க அவ்வளோதான் டபிள்யூ யூஹெச் அடுத்தது ஏ அவாய்ட் க்ரௌடி ஏரியாஸ் இப்போ தான் நான் முதல்ல சொன்னது மறுபடியும் வரும் ஒரு இடத்துல கும்பலாக இருக்கிறத நீங்கள் தவிர்க்கணும் இந்த மாதிரி நோய் பரவுகின்ற போது எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை இது மறுபடியும் சொல்லுவேன் அது கும்பலாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணாமல் இருக்க முடியும் அதனால தான் இந்த ட்ராவலில் என்ன செய்கிறது அதுவும் கும்பல் தான் அதிகமான மக்கள் வர்றாங்க யாருக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியாது ஒரு ஃப்ளைட்டில் இருக்கிறாங்க ஏசி இருக்கும் ஒருத்தர்ட்டு இருந்து அடுத்தவங்களுக்கு பரவிட்டு தான் இருக்கும் உள்ள சுற்றிட்டே இருக்கும் பஸ்ஸில் போகிறாங்க ஏசி பஸ்ஸு ட்ரெயின் ஏசி இது மாதிரி இருக்கிற இடங்களில் க்ளோஸ்ட் ஏரியாவில் அது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அதிகமான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் அவர்கள் முடிந்த அளவுக்கு எதை பண்ணணும் அவாய்ட் க்ரௌடி ஏரியாஸ் அடுத்தது எ என்னென்னா நோ டச் எங்கே தேவையில்லாமல் தொடாது தொட்டுட்டீங்களா வாஷ் இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிறதுல யூனிவர்சல் ப்ரிகாஷன் சொல்லுவோம் இதுதான் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய மிக முக்கியமான தடுப்பு நடவடிக்கைகள் இதை கொரோனாக்கோ மற்ற இந்த மாதிரியான பயமுறுத்துகிற மாதிரி காய்ச்சலுக்கோ மெர்சுக்கோ சார்ஸுக்கோ மட்டுமல்ல பொதுவாக ஒவ்வொரு மனிதனும் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய அடிப்படை சுகாதாரம் இருக்கும் இந்த விஷயங்களை நாம் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த மாதிரியான பரவு நோய் பரவி கொண்டு இருக்கின்ற இடங்களை உள்ளே போவதை தடுக்கணும் நம்ம அங்கே உள்ளே போகக்கூடாது உள்ளே இருக்கவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியே வராமல் இருக்கும் ஏன்னா உள்ளே இருக்கிறவங்கள யாராவது ஒருத்தருக்கு தொற்று இருந்தால் கூட அவங்க வெளியே வந்து மற்றவங்களுக்கு தொற்று பரவி விட்டுருவாங்க வெளியில் இருக்கவங்க இதுக்குன்னு மெனக்கெட்டு போய் உள்ளே போக வேண்டும் ஆக அன்பானவர்களே இதுதான் நாம் பின் பின்பற்ற வேண்டிய மிக முக்கியமான நடவடிக்கையை தவிர தேவையில்லாமல் மனசை போட்டு குழப்பிக்கிட்டு பயமுறுத்திக்கிட்டு தவறான பிரச்சாரங்களை பேணிக்கிட்டு இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது எங்ககிட்ட மருந்து இருக்குது உங்ககிட்ட மருந்து இல்லை இந்த பள்ளியை வந்து இப்போ பேசுகிறதுக்கான நேரம் இல்லை ஒரு சிஸ்டமில் மருந்து இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா பயன்படுத்தி உண்மையான ஒரு விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் இந்த நோயினுடைய முதல் நோயாளி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஜனவரி ஆறாம் தேதி மட்டும்தான் முதல் முதல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க நான் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி பத்தொம்பது அதாவது போன மாதம் தான் வந்து அந்த நோய் வந்து பரவிருக்கு அதிகமான நோயாளி இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் தான் அதுக்கான முதல் நோயாளி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க தொடர் இமீடியட்டாக அதற்கான மருந்து என்பது கிடைக்காது அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதற்கான தடுப்பு மருந்து என்பது வேக்சின் என்பது புழக்கத்தில் வருவதற்கு இன்னும் ஒரு வாரம் அல்ல இருந்து வரும் ஆக பொதுவாக ஒரு ஒரு நாட்டு மருந்து கொடுக்குறாங்க ஹோமியோ கொடுக்குறாங்க யுனானி கொடுக்குறாங்க ஆயுர்வேதா கொடுக்குறாங்க இல்லை ஆங்கில மருத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஏதோ ஒன்று இருந்தாலுமே அது சிம்டமேட்டிக் ரிலீஃபாக தான் இருக்கும் அதனுடைய அறிகுறிகளை தடுப்பதாகத்தான் இருக்கும் ஏனென்றால் அவ்வளோதான் செய்ய முடியும் ஏன்னா இந்த நோய் என்ன அதுக்கு எப்படி மருந்து இது எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி உங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரையல் சொல்லுவாங்க மருத்துவத்தில் அதெல்லாம் கொண்டு வந்து மார்க்கெட்டில் கொண்டு வந்து நிறுத்துறதுக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகும் இதுதான் உண்மை அதையும் நாம் விளங்கிக்கணும் அதனால் நாம் வந்து எந்த மருந்தாக இருந்தாலும் நீங்கள் மருந்துன்னு சொல்கிறத எடுத்துங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் இதுதான் மருந்து என்று பிரச்சாரம் செய்து மக்களை திசை திருப்பக்கூடாது ஃபேஸ் மாஸ்க் என்பதும் கை கழுவுவது என்பதையும் அதிகமாக பேச வேண்டிய நேரம் இது மருந்தை விட ஏனென்றால் வைரல் காய்ச்சல் என்பது வைரல் காய்ச்சல் என்பதற்கு மருந்து என்பது கடைசி தான் இதுதான் மிக முக்கியமானது தன் சுகாதாரம் செல்ஃப் டிசிப்ளின் செல்ஃப் ஹைஜின் என்பது தான் சுய அந்த விஷயம்தான் மிக முக்கியமான விஷயம் இதே அதிகமாக பிறப்போமே இதுதான் இன்றைய இந்த வியாதியும் இது மூணு புதுசாக இன்னொரு வியாதி வந்தாலும் தடுக்கப் போகின்ற மிக முக்கியமான விஷயம் விளங்கியிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இதை மற்றவர்களுக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நன்றி